ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஃப்ளவி ஸ்டைல் இன்றைக்கி நான் என்ன வீடியோட வந்திருக்கேன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மார்னிங் ருட்டீன் வ்ளாக் தான் ஸோ நான் யூஸ்வலாக வந்து மார்னிங்கில் என்னோடய டைம் எப்படி மேனேஜ் பண்ணி என்னுடைய ஒர்க் எல்லாம் பண்ணுவேன் அப்படின்றது அவங்க கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மார்னிங்கில் வந்து கொஞ்சம் ஹரிபரியாக ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அது ஒர்க்கிங் மதர்ஸாக இருந்தால் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ கிட்ஸ் வச்சுட்டு ஒர்க்கிங்காக இருந்தால் இன்னும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த கஷ்டம் இல்லாமல் கொஞ்சம் ஈஸியாக நம்மளுக்கு கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஷெடியூல் நம்ம பண்ணணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக வந்து அது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பேர்டனாக தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறது எப்படி நான் எப்படி பண்ணுவேன் அப்படின்றது தான் ஒரு சில டிப்பாகவும் ஒரு சில ஷார்ட்ஸாகவும் உங்களுக்கு வந்து இதில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் வந்து வீக்கெண்ட்ஸ் மட்டும்தான் வருவாங்க ஸோ வீக் டேஸ் ஃபுல்லாகவே நானும் ஃப்ளவின் மட்டும்தான் தனியாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு குழந்தை சின்ன குழந்தை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு மேனேஜ் பண்ணணும் ஒர்க் டைம்னா அது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நான் அதுக்கப்புறமா வந்து கற்றுக்கிட்டேன் எப்படி டைம் மேனேஜ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிலத்தை நம்ம பிளான் பண்ணிக்கிட்டால் கொஞ்சம் லெஷரபிளாக நம்ம வந்து இருக்கலாம் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் கற்றுக்கிட்டேன் வடிவேல் சொல்கிற மாதிரி எதையுமே பிளான் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்றது உண்மை தான் கொஞ்சம் பிளான் பண்ணிவிட்டா நம்மளுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் இது தான் பண்ண போகிறோம் இது தான் இவ்வளோ தான் சிம்பிள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தாட்டை வந்துடும் ஸோ பண்ணும்போது அது ஈஸியாக இருக்கும் டென்ஷனாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா ரிலாக்ஸாக பண்ணலாம் அவ்வளோதான் ஸோ நான் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கும் எந்த மெய்டோ எதுவுமே வச்சுக்கல மதுரை லோ அப்பில் யாருமே கிட்டே இருக்கிறதுக்கு எனக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதனால் எல்லா ஒர்க்குமே நான் மட்டும்தான் ஹவுஸ் மெயின்டைன் பண்ணாலும் பாத்திரம் விளக்குனாலும் அப்புறம் ஃப்ளவின் பார்த்துக்கிட்டாலும் வீடியோ பண்ணாலும் வீடியோ எடிட் பண்ணாலும் ஸோ நோ ஹெல்ப் ஃப்ரம் எனி சைட் நான் நான் தான் பண்ணுறேன் இதை வந்து நான் யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக சொல்லலை பட் அப்படிலாம் இருந்தும் வந்து ஹாப்பியாக ஒரு லைஃப்பை லீட் பண்ணலாம் அப்படின்னா எதனாலனா ஒரு சிலதை நம்ம பிளான் பண்ணி செஞ்சுக்கிட்டால் நம்மளுடைய லைஃப்பை ஹாப்பியாக வச்சுக்க முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஒரு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருக்குமே அப்படின்றதுக்காக தான் இதை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் மற்றபடி எந்த ஒரு பாசினஸ்க்காகவும் நான் இதை ஷேர் பண்ணலை ஸோ இதை வந்து ஒரு பாசிட்டிவான நோட்டில் எடுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எப்படிலாம் வந்து இந்த இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி அதாவது இது வந்து ஒரு தேர்ஸ்டே நான் செஞ்சது ஸோ தேர்ஸ்டே வந்து நான் இன்றைக்கி மார்னிங்கும் ஆஃப்டர்நூனும் எப்படி லன்ச் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் டின்னர் சாரி பிரேக்ஃபாஸ்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் எப்படி கிளம்பினேன் அப்படின்றத நான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணுறேன் வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி நைட்டில் வந்து நான் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டு எல்லா பாத்திரமும் விலக்கி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் படுப்பேன் ஸோ இது நைட்டு நாங்கள் சாப்பிட்டது ஃப்ளவினும் நானும் சாப்பிட்டு லாஸ்ட்டாக நைட்டு போட்டது அவனுக்கு வந்து பால் காய்ச்சின பாத்திரம் நைட்டு இருக்குது ஸோ நைட்டு வந்து வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுட்டேன் ஸோ உரிச்சப்போ போட்ட தோல் வந்து அதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அவ்வளோதான் மற்றபடி ஹோல் கிச்சன் வந்து க்ளீன் பண்ணி தான் இருக்கும் இதுவும் வந்து சோம்பேறித்தனம் இருந்ததுனால கொஞ்சம் போய் படுத்துகிட்டே இல்லைன்னா அது க்ளீன் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ இது வந்து ஸோ இது வந்து பயிரெல்லாம் ஊற வச்சுருக்கேன் கலர் சப்பாத்திக்காக ஸோ காலையில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் எழுந்திரிச்சேன் எழுந்திரிச்சு வந்து இது எல்லாமே எடுத்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆனியன்லாம் கட் நான் உரிச்சு வச்சுருந்த நைட்டே ஸோ அதை கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வந்து கிரைண்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா வந்து ஃப்ளவின் இன்னும் தூங்கிட்டுருக்கான் அவன் தூங்கி எழுந்திரிக்கிறதுக்குள்ளே பால் காய்ச்சிடணும் இங்கே வந்து குக்கரில் நான் அந்த பயிரெல்லாம் வந்து போட்டுட்டேன் வேக வைக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஒரு சைடில் வந்து அடுப்பில் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் ஸோ கரெக்டாக இருக்கும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தான் இதை பண்ணிகிட்ருப்பேன் நான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதெல்லாம் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் வதங்கி அது இஞ்சி பூண்டில் வ வதங்கிறதுக்குள்ளே வந்து அது ரெடி ஆகிடும் ஸோ இந்த கேப்பில் நான் என்ன பண்ணேன்னா போயிட்டு ப்ரஷ் பண்ணுறது ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணுறது ஸோ மார்னிங் ரூட்டீன் எல்லாமே மார்னிங் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ அது வரைக்கும் வந்து இது ஸ்லோவாகவே குக் ஆகிட்டு இருந்துச்சு ஸோ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு விசில் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் நான் அடுப்பையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தக்காளியை வந்து கிரைண்ட் பண்ணிட்டேன் கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து போட்டு அதை வதக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ அதை ஆஃப் பண்ணி கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டா இதில் வந்து போடுறதுக்கு கரெக்டாக இரு
வச்சுட்டு ஒரு பக்கம் வந்து இப்போ சாம்பார் செய்ய போகிறோம்னா புளி ஊற வச்சுனா அது மாதிரி ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா ப்ரீ ப்ரிப்பேர் அதாவது முன்னாடி பண்ணணும் அப்படின்னா அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா போய் ப்ரெஷ் பண்ணுறது அந்த ஒர்க்லாம் பண்ணிவிட்டு வரும்போது தண்ணி கொதிச்சிடும் நடுவில் வந்து தண்ணிக்கு சாப்பாடு அதில் போட்டு போயிடுவேன் அதுக்கப்புறம் வந்து குழம்பு செய்வேன் அப்புறம் இன்னொரு அடுப்பில் வந்து குழம்பு செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த வதக்குற வரைக்கும் தான் குழம்பில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றிட்டோன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம எந்த பொரியல் மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் ஸோ பொரியல் செஞ்சுட்டு இருக்கும்போதே வந்து ஜூஸ் போடுறது வந்து கரெக்டாக இருக்கும் டைமு அதுக்கப்புறம் இதெல்லாமே வந்து வதங்கிட்டுருக்கு அதாவது அது லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கிறப்போ ஸ்நாக்ஸு அதெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்படி தான் வந்து மேனேஜ் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சப்பாத்தி மாவு வந்து பிசஞ்சாச்சு அதாவது மிக்சியில் போட்டு எடுத்துட்டேன் இப்போ வந்து அதுக்கான அது எல்லாத்தையுமே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கீழே வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் போ ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதில் இதை திரட்டி திரட்டி அதில் கீழே போட்டு வச்சோம்னா நம்ம வந்து சப்பாத்தி போடுறப்போ ஈஸியாக ஒன்று ஒன்றா எடுத்து போட்டுகிட்டே இருக்கலாம் அந்த வேகிற டைமில் வந்து நான் ஜூஸ் போட்டுருவேன் ஸோ அதுக்காக தான் வந்து எல்லாமே ரெடியாக சப்பாத்தியை போட்டு நியூஸ் பேப்பரில் போட்டு வச்சுருந்தேன்னா போட்டு போட்டு எடுக்க கரெக்டாக இருக்கும்ன்றதுக்காக ஸோ இப்போ குழம்பும் வந்து நான் சாரி அந்த கிரேவியும் வந்து தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுருக்கேன் இந்த கேப்பில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த பாத்திரம் எல்லாம் சோப்பு போட்டு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அதை வாஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இது எல்லாமே வந்து லாஸ்ட்டாக கொஞ்சம் போடணுனால இருக்குது இப்போ பொம்மங்கான ஜூஸ் வந்து போடணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி இது எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டா சரியாக போயிடும் அவ்வளோதான் ஒர்க் முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்போ நான் வந்து சப்பாத்தி போட்டுட்டு இருக்கேன் பாருங்கள் ஃப்ளவின்க்கு மட்டும் வந்து நெய் தடவி போடுவேன் எனக்கு வந்து ஆயில் தடவி தான் போடுவேன் சில டைமில் ஆயில் ஒரு சில இதில் போடுவேன் ஒரு சில இதில் போட மாட்டேன் டயட் கான்ஷியஸாக இருக்கிற மாதிரி எனக்கு அதை நினச்சேன்னா போடுவேன் இல்லைனா போட மாட்டேன் ஸோ இப்போ இந்த கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு இது வந்து கொஞ்சம் மேஷ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஏன்னா அப்போ தான் அவன் வந்து சாப்பிடுவான் இல்லைனா பயிர் பயிர் தான் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதை சாப்பிட்றதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவானேன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிச்சு அதை ஆஃப் பண்ணியாச்சு இங்கே வந்து சப்பாத்தியும் பாருங்கள் நான் போட்டுகிட்டே இருக்கேன் ஸோ போட்டுகிட்டே இருக்க ச கேப்பில் வந்து ஜூஸ்க்கும் வந்து ரெடி பண்ணிவிட்டேன் ஸோ அது அதையும் போட்டு வச்சாச்சு சப்பாத்தி இப்போ பாருங்கள் சப்பாத்தி போட்டு வச்சுட்டேன் எனக்கு அவனுக்கு வந்து காலைக்கு சாப்பாடு வந்து தோசை வச்சுருக்கேன் இங்கே எல்லாருக்குமே எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு வந்து மதியமும் சப்பாத்தி தான் ஸோ அவனுக்கு தனியாக அதை வந்து பிச்சு வச்சுருக்கேன் எனக்கு வந்து அப்படியே வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் நட்ஸு அவனுடைய ஜூஸ் எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து எங்களுடைய பேக்கில் வந்து பேக் பண்ணிட்டோம் இது பார்த்திங்கன்னா நைட்டே நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து நைட்டே வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருவேன் இதை வந்து என்ன ட்ரெஸ்ஸு இன்னர்ஸ்லேருந்து கர்ச்சிஃப்லேருந்து எனக்கு போடுற ஆர்னமெண்ட்ஸ்லேருந்து எல்லாமே வந்து ரெடியாக முன்னாடியே எடுத்து வச்சுருவேன் ஸோ அதனால் இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும் அங்கே கிச்சனில் ஒர்க் முடிஞ்சதுன்னா ஸ்ட்ரெயிட் கடை கடை நான் அவனை குளிக்க வைக்க வந்துடுவேன் செவன் தேர்ட்டிக்கெலாம் அங்கே ரெண்டு பேருமே வந்து ரூமுக்கு வந்துட்டு அவனை குளிக்க வச்சுருவேன் செவன் ஃபார்ட்டிக்கெலாம் குளிக்க குளிக்க வச்சு வெளியில் அனுப்பிடுவேன் பட் இன்றைக்கி வந்து டைம் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபார்ட்டி ஆகிடுச்சு ரூமுக்கு வரத்துக்கே ஸோ ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸில் அவனை வந்து கடை கடை நீ குளிப்பாட்டிடணும் ஸோ குளிப்பாட்டி கூட்டிகிட்டு வந்து நான் அவனை வந்து கலப்பி அவனுக்கு சாப்பாடும் கொடுத்துட்டேன் குட் மார்னிங் குட் மார்னிங் சரி குட் மார்னிங் வாய் திறந்து சொல்லுங்க வெரி குட் என்ன சாப்பிட்றீங்க சத்தமாக சொல்லுங்க தோசையா தோசை உனக்கு பிடிக்குமா தோசை பிடிக்குமா இட்லி பிடிக்குமா தோசையா பிடிக்கும் இட்லி தானே பிடிக்கும் போய் சொல்கிறா சரி சாப்பிடுங்க ஸ்கூலுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சா ம் குட் பாய் ஸோ இப்போ பாருங்கள் எயிட் ஆக தான் போகுது அதுக்குள்ளே வந்து அவனை நான் குளிப்பாட்டி அவனுக்கு ட்ரெஸ் எல்லாம் கட கடன் போட்டு விட்டு சாப்பாடும் கொடுக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் குளிக்க வந்துட்டேன் ரெடி ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ டைம் பார்க்குறீங்களா நீங்கள் டைம் பார்த்தீங்க எயிட் ஃபிஃப்டீன் தான் ஆகுது ஸோ ஒரு சீக்கிரமாகவே ரெடி ஆகிட்டேன் கொஞ்சம் ஆனால் ஹரிபரியாக தான் ரெடி ஆனேன் இன்றைக்கி ஏன்னா குக் பண்ணும்போது ஒரு டென் மினிட்ஸ் வந்து எனக்கு டிலே ஆகிடுச்சு அது ஏன்னா நான் வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்டே பண்ணதுனால எனக்கு கொஞ்சம் டென் மினிட்ஸ் டிலே ஆச்சு இல்லைனா செவன் தேர்ட்டிக்கெலாம் ஷார்ப்பாக வந்து நான் ஃப்ளவின் வந்து குளிப்பாட்டை வந்துடுவேன் ஸோ செவன் தேர்ட்டி டு எயிட் தேர்ட்டி வந்து எங்களுடைய கிளம்புறதுக்கு மட்டுமே கரெக்டாக இருக்கும் அவனையும் கலப்பி சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நானும் கிளம்பணும் சாப்பிடணும் ஸோ எங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஒரு ரீசன் குக் பண்ணப்போ நான் ஷூட் பண்ணிகிட்டே இன்றைக்கி பண்ணதுனால கொஞ்சம் டிலே ஆச்சு அவ்வ
இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தேன் எனக்கு வெங்காயம் மட்டும்தான் உரிக்க வேண்டியது வெங்காயம் தக்காளி மட்டும்தான் ஏன்னா இன்றைக்கி காலையில் சப்பாத்தி மதியமும் சப்பாத்தி ஸோ வந்து நிறைய எதுவும் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது கிடையாது ஸ்நாக்கும் வந்து அவனுக்கு வந்து நான் எதுவும் செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி இல்லை ஸ்டோர் பாட் தான் அதனால் வந்து ரொம்ப டைம் எடுக்காதுன்னு தெரியும் ஸோ அதனால் வெங்காயம் தக்காளி மட்டும்தான் அதுக்கே வெங்காயம் வந்து உரிச்சு வச்சுட்டேன் மார்னிங் ஏஞ்சு கட் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு மற்ற லென்டின்ஸ் எல்லாமே ஊற வச்சு வச்சுட்டேன் மேபி வந்து ஊற வச்சு அதை நைட்டே குக் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருந்திருக்கலாம் பட் எனக்கு வந்து அது அதனால் டிலே ஆன மாதிரி தெரியல ஏன்னா மார்னிங் ஒன்று ஆஃப்டர்நூன் ஒன்று அப்படின்னு இருந்திருந்தா மேபி நான் அதை செஞ்சுருப்பேன் ரெண்டுமே ஒரே இது தான் அப்படின்றதுனால அதை வந்து பாதர் பண்ணல எனக்கு ஈஸியாக தான் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் மார்னிங்கே பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் எல்லாமே முன்னாடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சேன் அதே மாதிரி நைட்டே வந்து ட்ரெஸ் யூனிஃபார்ம் எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு பேக் எல்லாம் பேக் பண்ணியாச்சு ஸோ எல்லாமே எடுத்து வச்சு ப்ரிப்பேர் பண்ணனால காலையில் எழுந்துச்சு கிச்சன் ஒர்க் மட்டும்தான் அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம முடிச்சிடலாம் ஸோ அதனால தான் எனக்கு வந்து வீடியோ ஷூட் பண்ணிகிட்டே பண்ணாலுமே நல்ல டைம் கோப்பை பண்ண முடிஞ்சது அந்த ஒரு ரீசனால தான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க ஃப்ளவி ஸ்டைலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் உங்களை பார்க்குறேன் அது வரைக்க